யோசுவாவின் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வாசனத்திற்கு நேராக நாம் திரும்புவோம் கர்த்தர் யோசுவாவை நோக்கி இருந்தது போல என்னவென்றால் <laughs> அவர்களுக்கு கண்களுக்கு முன்பாக உன்னை நான் மேன்மைப்படுத்துவேன் எட்டாவது மாதம் தகப்பன் என்ன வார்த்தை கொடுத்திருக்கிறாரோ அந்த மேன்மையை தம்முடைய பிள்ளைகள் காண நிச்சயம் கிருபை செய்வார் அந்த மேன்மையை அவர்கள் காண போகிறார்கள் சொல்லுங்க மேன்மையை அவர்கள் காண போகிறார்கள் எட்டாவது மாதம் அந்த மேன்மை கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில உங்கள் குடும்பத்தில் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில உங்கள் வேலைகளில உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில எல்லாவற்றையும் மேன்மைப்படுத்த அவர் போதுமானவர் ஆனால் ஒன்று நீங்கள் தவறாமல் செய்ய வேண்டும் அந்த வார்த்தைக்காக அந்த வார்த்தைக்காக அந்த வார்த்தை கர்த்தர் கொடுத்துட்டார் அந்த வார்த்தையை முழு நிச்சயமாய் விசுவாசித்து அதற்காக ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் சோமனு வேற எதை கேட்கிறீங்களோ இல்லையோ ஆண்டுற்று ஆண்டு வரே நீர் மற்றவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக என்னை மேன்மைப்படுத்துவேன்னு சொல்லிட்டீங்களா ஆண்டு வரே அந்த மேன்மையை நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஏழு மாதங்கள் தடைப்பட்டு இருக்கலாம் எழுபது வருஷம் தடைப்பட்டு இருக்கலாம் தடைகள் எப்படி வேணா வந்திருக்கலாம் ஆனா கர்த்தருடைய வார்த்தை மாறாது அந்த மேன்மையை கர்த்தர் அநேகர் காணும்படி செய்வார் சம்பவத்துக்கு நேராக வருகிறேன் இருபது லட்சம் ஜனத்தை நாற்பது வருஷம் மோசே நடத்தி கொண்டு வருகிறார் வனாந்திரத்துல ஜனங்களை நடத்தி வருவது என்பது சாதாரணமானது அல்லவே அல்ல கத்தர் மோசே நல்ல வாக் வாக்கில் வல்லவன் செயல்களில் சொல்களில் எல்லா திறமசாலி கொண்டு வந்தான் இப்பொழுது மோசையுடைய மரணம் மறிக்கும் தருவாய் வந்துவிட்டது இப்பொழுது மோசை மறித்தும் போய்விட்டான் இப்பொழுது யார் இதை எடுத்து நடத்துவது இந்த இருபது லட்சம் ஜனத்தில் வெறும் புருஷர்கள் மாத்திரம் ஆறு லட்சம் பேர் இப்பொழுது இவர்களை யார் நடத்துவது என்று சொல்லும் பொழுது ஆண்டவரே ஒரு மனிதனை பார்த்து சொன்னார் நான் மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடு என்ன செய்வேன் இருப்பேன் என்று யோசுவா என்கிற மனுஷனை பார்த்து சொன்னார் யோசுவா என்கிற பேரு கர்த்தகம் ரட்சகர் என்ற அர்த்தம் சேவியர் ஆங்கிலத்தில் காப்பாற்றுகிறவன் என்ற அர்த்தம் இந்த யோசுவாவுக்கு என்ன தகுதி உண்டு மோசே அரண்மனையில் வளர்ந்தவன் மோசே சொல்லிலும் செயலிலும் எல்லா சூழ்நிலைமைகளையும் சந்தித்தவன் அனுபவம் வாய்ந்தவன் கத்தர் ஒருவனையே அழைத்தார் அவனை வைத்தே நாற்பது ஆண்டு நடத்தி வந்து விட்டார் இறுதி பகுதியில் வரும்பொழுது மோசையுடைய மரணம் வந்த உடனே யோசுவாவுக்கு என்ன தகுதி உண்டு யோசுவாவுக்கு தகுதி என்னன்னா ஆண்டவர் அவனை பார்த்து சொல்றாரு யார் உன் கூட இருக்கிறாங்களோ இல்லையோ நான் உன் கூட என்ன செய்வேன் இருப்பேன் என்று சொன்னார் இந்த சத்தத்தை கேட்கிற தேவ பிள்ளையே நமக்கு ஒரு தகுதின்னு ஒண்ணு உண்டுனா இந்த ஆண்டவர் நம்மோடு இருப்பதுதான் நமக்கு ஒரு முதல் தகுதியா இருக்க முடியும் இந்த ஆண்டவர் நம்மோடு இருப்பார் என்றால் மற்ற தகுதிகள் எல்லாம் நம்மை பின்தொடர ஆரம்பிக்கும் தேவன் இல்லாத ஒரு மனுஷனுக்கு எந்த தகுதியுமே இந்த உலகத்துல கிடையாது ஆனா கர்த்தர் ஒரு மனுஷனோடு கூட இருப்பார்னா எல்லா தகுதியையும் ஆண்டவரே அவனுக்கு கொடுப்பார் இப்போ யோசுவாவுக்கு ஒரு பெரிய கேள்வி என்னன்னா என்ன ஆண்டு வரே மோசேவுக்கு தாளம் இருந்தது மோசைய பார்த்தா எல்லாரும் வணக்கம் சொல்லுவாங்க நான் ஒரு சாதாரண ஆள் ஆண்டு வரே எப்படிப்பா நான் இதை செய்வேன் என்று கன்னத்துல கை வைத்து யோசித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் வந்து பேசுறார் அவன் கேட்கல மறுபடி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் எப்படி மோசையோடு இருந்தேனோ உன் கூட இருப்ப அப்பமோ அவன் திடப்படல மறுபடி ஆண்டவர் மூன்றாவது முறை சொன்னார் மிகவும் பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு நான் மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடு இருப்பேன் என்று சொல்ல சொல்லிட்டு சொன்னார் நீ உயிரோடு இருக்கும் நாள் ஒருவனும் உனக்கு முன்பதாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை என்று சொன்னார் மோசை கிட்ட கூட இந்த ஜனங்கள் அநேக நேரம் அவனை கோபப்படுத்தினார்கள் அவ்வளவு டென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க வேதத்துல மோசை குறித்து ஆண்டவர் சொன்னார் மோசைய போல சாந்தமுள்ள மனுஷன் இந்த பூமியில 
அந்த மனுஷனையே கோபப்படுத்தி அந்த மனுஷனையே எங்க போகடம் பண்ணிட்டாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜனங்கள் இப்பொழுது யார் நடத்தணும்னா யோசுவா நடத்தணும் இப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்றார் நாவும் கூட இருக்கிறேன் உனக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் ஆனால் இப்பொழுது நான் சொல்லுகிறேன் என்ன சொல்றனா உன் கூட நான் இருக்கிறேன் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் ஈஸ்வரவேலர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் ஜனங்கள் எல்லாரும் அறிந்து கொள்வார்கள் என்று சொன்னார் அதே வார்த்தையை சொல்றேன் இதுவரைக்கும் உங்க கூட ஆண்டவர் இருந்தார் உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் இந்த மாதத்திலே எந்தெந்த கண்கள் இதுவரை உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறதோ அவர்கள் அறியும்படி கத்தர் உங்கள் குடும்பத்துக்கு ஒரு மேன்மையை கொண்டு வருவார் விசுவாசிக்கிறவங்க நல்லா ரெண்டு கரம் தட்டி தேவனாவத்தை மகிமைப்படுத்தி சொல்லுங்க அவர்கள் அதை அறிந்து கொள்வார்கள் கத்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளை மேன்மைப்படுத்துவதை ஜாதி ஜனங்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் நிச்சயமாய் அதை இன்றைக்கு அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் நிச்சயமாய் அறிந்து கொள்வார்கள் இதுவரை உங்கள் குடும்பத்தையும் உங்களையும் ஏளனமாய் நினைத்தவர்கள் நீங்கள் மேலே வர முடியாது என்று சொன்னவர்கள் அவர்கள் தான் எப்பொழுது மேலே இருப்போம் என்று சொன்னவர்கள் யாராக வேண்டும் என்றாலும் இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு அவர்களுக்கு முன்பதாக நான் உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன் இந்த வார்த்தைக்காக நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் சோமனுங்கள் கர்த்தர் எப்படி மேன்மை கொண்டு வருவார் என்பதை இந்த மாதம் முடிவதற்குள்ள உங்களை ஒரு சாட்சியா மாற்றுவார் கர்த்தரதை செய்வார் சகோதரன் கத்தரதை செய்வார் சகோதரி நீ கத்தரோடு கூட இரு நிச்சயமா கத்தர் அந்த மேன்மையை உங்கள் வேலையிலும் காண ஆண்டவர் கிருபை செய்வார் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் காண ஆண்டவர் கிருபை செய்வார் சார் இந்த யோசுவாவை ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்வதற்கும் அவனை மேன்மைப்படுத்தினதுக்கும் மூன்றே குறிப்புகள் நான் சொல்ல போகிறேன் எப்படி இந்த மேன்மை வந்தது பாருங்க மோசைக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருந்தாங்க ரெண்டு பிள்ளைங்க மோசைக்கு அப்புறம் யார் வந்திருக்கணும் ஆனால் ஆண்டவர் மோசையுடைய பிள்ளைகளை தவிர்த்து விட்டு மோசையுடைய பிள்ளைகளை உள்ள கொண்டு வரவே இல்லை அவங்கள கொண்டு வராம இந்த யோசுவாவு கிட்ட போனதுக்கு என்ன காரணம் நாளைக்கு என்னுடைய பிள்ளை நான் ஒரு ஊழியக்காரனா இருக்கிறதுனால அவனுடைய ஒரு ஊழியக்காரனா வந்துடக்கூடாது அப்படிப்பட்ட தகுதிகள் என்பது கிடையாது ஆனால் எந்த தகுதி வைத்து வர முடியும் என்றால் வேதத்தை வாசிப்போம் என்னோடு சேர்ந்து யாத்ராகம புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் ஒருவன் தன் சிநேகிதனோடே பேசுவது போல கர்த்தர் மோசையோட முகமுகமாய் பேசினார் பின்பு அவன் பாளையத்துக்கு திரும்பினான் நூனின் குமாரனாகிய யோசுவா என்னும் அவனுடைய பணிவிடை காரனாகிய வாலிபன் ஆசாரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு பிரியாத ஆசரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு அதுல அவனுக்கு ஒரு பொசிஷன் கொடுக்கறாங்க அவ யாரா பணிவிடைக்காரன் அப்படின்னா நம்ம வார்த்தையில மோசையுடைய வேலைக்காரன் யோசுவா என்கிற ஒரு தலைவன் இருந்தான் அவன் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு பிரியாதவன் அல்ல அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு பிரியாதபடியினால்தான் நான் சொல்லுகிறேன் கத்தர் அந்த மேன்மையை யோசுவாவுக்கு கொடுத்தார் முதலாவது ஒரு மனிதனுக்கு மேன்மை எப்பொழுது வரும் என்றால் இந்த சத்தத்தை கேட்கிற தேவ பிள்ளையே நல்ல உன் இருதயத்தில் எழுதி வைத்துக்கொள் இந்த யோசுவா அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு பிரியவே மாட்டான மோசையே வந்துட்டு ஆண்டவர்ட்ட ஜோமனிட்டு அவன் அவனுடைய ஸ்தானத்துக்கு போய்விட்டான் வேதம் சொல்கிறது மோசே திரும்பி போய்விட்டான் ஆனால் அந்த இடத்தை விட்டு திரும்பாத ஒரு நபர் என்றால் யோசுவா அதே இடத்திலே இருந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது வேலைக்காரன் ஒரு வேலைக்காரனுக்கு என்னப்பா பெரிய முக்கியம் தலைவனே போயிட்டான் தொண்டம் போய் கீழே உட்கார்ந்து இருக்கிறதா வேற தலைவனோட போக வேண்டியது போல வேதம் சொல்லுகிறது யோசுவா தேவனுடைய ஆசரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு பிரியாதவன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு மேன்மை கிடைக்கும் இந்த பூமியிலனா என் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு மேன்மை கிடைக்கும்னா என்னுடைய குடும்பத்துக்கு ஒரு மேன்மை வருவேன் வரும் என்றால் முதலாவது தேவ சமூகத்தை விட்டு பிரியாதவனுக்கு ஆண்டவர் அந்த மேன்மையை கொடுப்பார் தேவ சமூகத்தை விட்டு பிரியாதவன் தேவ சமூகத்தில் இருக்க வேண்டும் என்கிற வாஞ்சை உள்ளவன் யார் இருக்கிறார்களோ இல்லையோ நான் ஆலயத்துக்கு போக வேண்டும் தேவ சமூகத்தில் இருக்க வேண்டும் வீட்டில் இருக்கும்போது முழங்காலில் இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு தாகம் உள்ளவனை எப்படி ஆண்டவர் மேன்மைப்படுத்தாமல் போய்விடுவார் கத்துடைய கண்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கேன் கத்து பார்க்கிறாரு மோசையே போயிட்டான்பா ஆனா இவன் பாரு என்னுடைய ஆலயத்துல என்னுடைய ஆசரிப்பு கூடாரத்துல அவருடைய சமூகத்துல அவர் அப்படியே உட்கார்ந்திருந்தார் இன்றைக்கு மேன்மையை எதிர்பார்க்கிற 
மேன்மை வாஞ்சிக்கிற உங்கள் பிள்ளைகளை மேன்மைப்படுத்த போகிற ஆண்டவர் என்ன விரும்புகிறார் என்றால் நீங்கள் அவருடைய சமூகத்தை விட்டு பிரியாத ஒரு நபராக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் There will be so many reasons to stay away from the presence of God. நீ தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு தூரமாய் இருக்கிறதுக்கும் பிரிந்து போவதற்கும் லட்சம் காரணம் இருக்கலாம் ஆனால் உன் வாழ்க்கையிலே உங்கள் குடும்பத்திலே உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது மகனே மகளே தேவனுடைய குடும்பமே நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது நாம் எல்லாரும் தேவ சமூகத்தை நாடுகிறவர்களாக தேவ சமூகத்தில் இருக்கிறவர்களாக ஒரு வாஞ்சை நமக்கு வேண்டும் என்று நாம் சொல்ல வேண்டும் இது ரொம்ப எளிதானது இல்லை சும்மா கேட்டுட்டு விட்டுட்டு போகிறது அல்ல இன்றைக்கு இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு என்று நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வீர்கள் என்றால் ஆயிரம் தலைமுறை மட்டும் ஆசீர்வதிக்கிற ஒரு கத்தர் இன்றைக்கும் ஜீவனோடு தான் இருக்கிறார் ஒரு தலைமுறை ரெண்டு தலைமுறை அல்ல தௌசண்ட் ஜெனரேஷன்ஸ் அப்படின்னா யோசுவாவுக்கு வேலைக்காரன் மோசே போஸ்டிங் கொடுத்து வச்சிருந்தாலும் கத்தர் அதை பார்த்தார் முதலாவது தகுதி என்ன தெரியுமா அவன் தேவ சமூகத்திலே இருந்தான் சொல்லலாம் பாஸ்டர் யோசுவாவுக்கு வேற வேலை இல்ல அவன் பாப்பார் மோசைக்கு பின்னாடியே போயிருப்பான் வந்து உட்கார்ந்துருப்பான் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்க இந்த மாதம் ஆரம்பித்தா நான் கட்ட வேண்டிய டியூக்கள் எத்தனை என் குடும்பத்தை நான் எப்படி நடத்துவேன் என் பிள்ளைகளை எப்படி நடத்துவேன் அவங்களுக்கு நான் ஆகாரம் கொடுக்க வேண்டாமா ஒரே இடத்துல சும்மா உட்கார்ந்து ஜவு பண்ணிட்டே இருந்தா எல்லாமே எனக்கு வந்துருமா என்று ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு வரும் என்றால் நான் சொல்லுவது பிரியாதவன் என்றால் தேவ சமூகத்தை நாடு அதுல வந்து முதலாவது இடத்திலே ஆண்டுடைய சமூகத்திலே வரக்கூடியவர்கள் முதலாவது தேவ சமூகத்தை மையப்படுத்துகிறவர்கள் எனக்கு வேலைகள் தொழில்கள் கட்ட வேண்டிய டியூக்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எல்லாம் உண்டு ஆண்டவருக்கு நல்லா தெரியும் நீங்கள் சுமக்க முடியாத எந்த பாரத்தையும் ஆண்டவர் நம்ம மேல் சுமப்பதே இல்லை சுமத்துவதில்லை மறுபடியும் நான் ரிப்பீட் பண்றேன் நீங்க சுமக்க முடியாத எந்த ஒரு பாரத்தையும் கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகள் மேல் என்ன செய்ய மாட்டார் சுமத்த மாட்டார் அப்படின்னா நீங்க கட்ட வேண்டிய டியூ நீங்க செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எல்லாம் அறிந்த ஆண்டவர் தான் சொல்லுகிறார் நீ வந்து என்னுடைய சமூகத்தில் நீ பிரியாமல் தங்கு என்று சொல்லுகிறார் ஸ்டே இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் தேவ சமூகத்தை விட்டு பிரியாதே அப்படின்னா முதல் மணி நேரத்தில் தேவ சமூகத்தில் நேரம் எடுத்து அந்த நாள் முழுது அந்த பிரசனத்தை சுமந்து கொண்டு போய்கொண்டே இருங்க போகிற இடத்துலலாம் அவங்க ஆண்டவரோட அந்த பிரசனத்தோடு போய்கொண்டே இருங்க அப்படி போவீங்கன்னா நிச்சயமா சொல்றேன் உங்கள் மேன்மையை அநேகர் காண்பார்கள் அவங்க சொல்லுவாங்க ஐ சி ஏ டிஃபரன்ஸ் இன் யூ உண்டில் நான் ஒரு வித்தியாசத்தை பார்க்கிறேன் இந்த ஆசீர்வாதங்கள் அத்தனையும் நம்முடைய குடும்பத்தின் ஆசீர்வாதங்கள் அத்தனையும் எல்லாவற்றுக்கும் ஆரம்பமே தேவ சமூகம் மாத்திரமே குடும்பத்தில் ஒருவேளை ஆலயத்தை விட்டு ரொம்ப தூரமாக இருக்கலாம் உடனே ஆலயத்துக்கு வர முடியாத நிலையா இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் தேவ சமூகத்தை விட்டு பிரிந்து விடாதீர்கள் ஆலயத்துக்கு வர வேண்டிய நேரத்திலெல்லாம் ஆலயத்தை மையப்படுத்துங்கள் உங்களுக்கு காலையில் வேலைக்கு போகிறதுக்கு முன்பு தான் நாங்கள் எல்லாம் உங்கள் சமூகத்தில் வீட்டில் தேவ சமூகத்தில் முழங்கால் பணியிட்டு செல்லுங்கள் இதுதான் தேவ சமூகத்தை விட்டு பிரியாதவர்கள் தேவ சமூகத்தை விட்டு விலகக்கூடாது முதலாவது தகுதி யோசுவாவுக்கு அவன் தேவ சமூகத்தை விட்டு விலகாதவன் இன்னும் ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாமா எதனால ஆண்டவர் அவனுக்கு ஒரு மேன்மையை கொடுத்தார் யோசுவாவின் புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் என் தாசனாகிய மோசி உனக்கு கற்பித்த நியாய பிரமாணத்தின் படியெல்லாம் செய்ய கவனமா இருக்க மாத்திரம் மிகவும் பெலகொண்டு திடமனதாயிரு நீ போகும் இடமெல்லாம் புத்திமானாய் நடந்து கொள்ளும் படிக்கு அதை விட்டு வலது இடது புறம் விலகாது அந்த வார்த்தையை கவனிங்க அதை விட்டு என்ன செய்யாத வலது இடது புறம் என்ன செய்யாத அப்ப ரெண்டாவது யோசுவாவுக்கு மேன்மை கிடைத்ததுக்கு ஆண்டவரே அவனுக்கு சொன்னாரு நீ என் வார்த்தையை விட்டு என்ன செய்யாத விலகாத சொல்லுங்க நான் என்ன செய்யக்கூடாது வார்த்தையை விட்டு விலகக்கூடாது வார்த்தையை விட்டு விலகிறாத சகோதரனே ஆண்டோர் சொல்லிட்டு சொல்றார் நீ புத்திமானா நடக்க முடியும் நீ ஞானமா நடப்ப இன்றைக்கு யாருக்கும் நீ தேவையில்லாம உன் நண்பனாக இருந்தா கூட அவரை எப்படி அணுக வேண்டும் என்கிற ஒரு ஆலோசனை கத்தர் வேதத்தில் வச்சிருக்கிறார் அவருடைய வார்த்தையில் வச்சிருக்கிறார் ஆண்டோர் சொல்றார் நீ செய்யறதெல்லாம் வாய்க்கும் எப்பொழுது நான் வேத வசனத்தை விட்டு விலகாமல் இருக்கும்பொழுது ஆண்டோர் சொல்றார் அதன்படி செய்ய நீ கவனமாயிரு 
முதல்ல இதில் கவனமாக இருக்கு இன்றைக்கு என்னுடைய வேலைகளை குறித்து என் பிள்ளைகளை குறித்து நான் ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறேன் அவங்க என்ன இன்னைக்கு சாப்பிடணும் எத்தனை மணிக்கு அவங்கள கூப்பிடணும் எப்ப நான் போய் நிக்கணும் அதை விட என் வேலையில என்னென்ன செய்யணும் எல்லாவற்றிலும் கவனமா இருக்கிறனா ஆண்டவர் முதலாவது சொல்றார் நீ தேவ சமூகத்தை விட்டு விலகாத ரெண்டாவது என் வார்த்தை விட்டு விலகாமல் இருப்பதற்கு கவனமாயிரு இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் முதல் வேலையில ஒரு தீர்மானம் ஆண்டவரே உங்க வார்த்தையை விட்டு விலகாம இருக்க நான் கவனமா இருப்பாண்டவரே பி அலர்ட் பி அவேர் அந்த வார்த்தையை விட்டு நான் விலகிடவே கூடாது இன்னைக்கு உங்களை விலக செய்வதற்கு இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை வல்லமைகளும் போராடும் அது மனுஷன் மூலமா வரும் பிரச்சனையின் மூலமா வரும் போராட்டத்தின் மூலமா வரும் நீங்களும் நானும் எப்படியாவது வார்த்தையை விட்டு என்ன செஞ்சிடணும் விலகிடணும் இந்த வார்த்தையை விட்டு தேவனுடைய வார்த்தையின்படி செய்யாம இருக்கிறதுக்கு அத்தனை வல்லமைகளும் போராடும் ஆனால் ஒரு மனிதன் கவனமாய் இருந்து கத்தனையே சார்ந்து கொள்வான் என்றால் அவன் வார்த்தையின்படி தான் செய்வான் இப்போ யோசுவாவுடைய வாழ்க்கையில அதுல ஒரு வசனத்தை பாருங்க யோசுவா ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் நீர் எங்களுக்கு கட்டளையிடும் சகல காரியத்திலும் உம்முடைய சொல்லை கேளாமலும் உடைய வாக்கு முரட்டாட்டம் பண்ணுகிற எவனும் கொலை செய்யப்பட கடவன் இந்த வார்த்தையின்படி யோசுவா நடந்ததுனால அந்த வார்த்தையை விட்டு வலது இடது புறம் ஒரு இடத்துல கூட சாயில கர்த்தர் என்ன சொன்னாரோ அப்படியே நடந்தான் ஒரு இடத்துல கூட காம்ப்ரமைஸ் இல்லை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அது கரு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு நமக்கு தேவை எப்போ இல்லை வார்த்தையின்படி அப்படி செய்யும் போது ஜனங்கள் எல்லாம் இருபது லட்சம் பேரும் கூடி நின்று என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க வார்த்தை உங்களுக்கு விரோதமா பேசுறவன் இன்றைக்கு கொலை செய்யப்படுவான் என்று சொன்னார்கள் அப்படின்னா நான் சொல்றேன் என்ன சொல்றாங்கன்னா இவன் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நடந்தான் ஜனங்கள் அவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்தார்கள் இன்னைக்கு ஒரு மனுஷன் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நடப்பானா அவனுக்கு உண்டான எல்லாம் அவனுக்கு கீழ்ப்பட கத்தர் கிருபை செய்வார் அவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருப்பாங்க நீங்க சொல்ற வார்த்தை தான் கடைசி வார்த்தையா இருக்கும் இதே அந்த மோசை கிட்ட பண்ண பிரச்சனை எல்லாம் நீங்க யாத்திராமத்துல வாசித்து பாருங்க தண்ணி தாயா தண்ணி தாயான்னு அவன் சட்டையை பிடிச்சி கேட்ட நாட்கள் உண்டு நாங்க மறுபடியும் எகிர்த்துக்க போறோம்னு ஒரு கூட்டம் திரும்பின நாட்கள் உண்டு எத்தனையோ நாட்கள் கல்லறிய மோசை கல்லறிஞ்சு கொண்டுலாம் நினைச்சாங்களா ஜனங்க இப்படி எல்லாம் பிரச்சனை பண்ணவங்க வேதம் சொல்லுகிறது யோசுவா வார்த்தை விட்டு விலகாதவன் ஜனங்கள் சொன்னார்கள் நாங்களும் உங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருப்போம் இன்னைக்கு ஒரு மனுஷன் வார்த்தையின்படி நடந்து பார்க்கட்டும் கத்தர் எப்படி அவனோடு இருக்கிறவர்களை நடத்துகிறார் என்பதை பாருங்கள் இன்னைக்கு நான் வார்த்தையை விட்டுட்டா தேவனும் என்னை விட்டு போனதை நாம் உணரவே முடியாது இன்னைக்கு நிறைய நேரத்தில் ஏன் நம்ம கூட ஆண்டவர் இல்லை அந்த மேன்மை நமக்கு கிடைக்கலனா நம்ம வார்த்தையை விட்டு எங்கேயோ கொஞ்சம் இறங்கிட்டோம் அதனால தான் ஆண்டவர் இப்படியும் ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டார் வாசிங்க ஒன்று சாமுவேல் பதினைந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வாசனத்தின் கடைசி பகுதி நீர் கருத்துடைய வார்த்தையை புறக்கணித்தபடியினாலே அவர் உண்மை ராஜாவா இராதபடிக்கு புறக்கணித்து தள்ளினார் என்றான் புரியுதா எத்தனை பேருக்கு அங்கே சொன்ன வார்த்தை புரிஞ்சுது அல்ல ஒரு அல்லூயா சொல்லுங்க இந்த மனுஷன் யாருன்னு நான் சொல்றேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இந்த வார்த்தையை கவனிங்க நீர் கத்துருடைய வார்த்தையை புறக்கணித்தபடியினால் நீர் ராஜாவா இராதபடி கத்தர் உன்ன என்ன செய்தார் இதுக்கு அவன் என்ன காரணம் சொன்னான் தெரியுமா மேல இருக்க வசனத்தை வாசிங்க இருபது இருபத்தொன்னு வாசிங்க சவுல் சாமுவேலை நோக்கி கர்த்தருடைய சொல்லை கேட்டு கர்த்தர் என்னை அனுப்பின வழியாய் போய் அமலேக்கின் ராஜாவாகிய ஆகாசை கொண்டு வந்து அமலேக்கியரை சங்காரம் பண்ணினேன் ஜனங்களோ உடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்கு கீழ்காலிலே பலியிடுகிறதற்காக கொள்ளையிலே சாபத்தீடாகும் ஆடு மாடுகளிலே பிரதான மாணவிகளை பிடித்து கொண்டு வந்தார்கள் ஒரு பதில ரொம்ப அழகா சொன்னார் நீங்களும் நான் அடிக்கடி சொல்ற பதில் நான் கரெக்டா தான் நடந்த எனக்காக நான் ஆண்டோடைய வார்த்தையை மீறின நினைக்கிறியா சவுல் சொன்னானா எனக்காக இல்ல நான் கரெக்டா செஞ்ச இந்த ஜனங்களுக்காகத்தான் என்ன செய்ய வேண்டியதாயிற்று என் மேல தப்பு இல்ல யார் மேல தப்பு நீ யாரு நீ யாரு நீ ராஜா நீ சொல்றது தான் ஜனங்கள் கேட்கணுமே ஜனங்கள் சொல்றத கேட்கறதுக்கு ராஜா கிடையாது அப்போ உனக்கே ஆண்டோடைய வார்த்தையின்படி நடக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்ல இப்ப ஆண்டவர் கேட்ட உடனே ஒரு சாக்கு நான் இல்ல ஆண்டவர இது அவங்க அவங்கனால நான் அப்படி செஞ்சேன் இதுவரை நீங்க மற்றவர்களுக்காக 
தேவ வார்த்தையிலிருந்து இறங்கி இறங்கி நடந்திருப்பீங்கன்னா இன்றைக்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு மனிதன் யோசுவா ஒரு இடத்துல கூட அந்த வசனத்தை வாசிங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க யோசுவாவின் புஸ்தகம் பதினோராவது அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் கர்த்தர் தமது தாசனாகிய மோசேக்கு எப்படி கட்டளையிட்டு இருந்தாரோ அப்படியே மோசே யோசுவாவுக்கு கட்டளை அவனுக்கு அதே கட்டளை கொடுத்திருந்தார் அப்படியே யோசுவா செய்தான் அவன் ஒரு வேலைக்கார அப்படியே படிப்படியா தலைவனா வரும்போது வேதம் சொல்லுகிறது அவன் கர்த்தர் சொன்னபடி எல்லாவற்றையும் செய்தான் ஆனா ஒரு ராஜா சொல்றானா எனக்காக நான் இப்படி செய்யல ஜனங்களுக்காக தான் கர்த்தர் சொன்னதை செய்ய முடியல நான் இன்னைக்கு அநேக நேரம் உங்க கூட இருக்கிறவங்களுக்காக உங்க குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களை பிரியப்படுத்துறதுக்காக உங்க உடன் வேலையாட்களை பிரியப்படுத்துறதுக்காக நான் நல்லா சொல்றேன் பிசாசு அதுக்குனே சில தந்திரங்களை வச்சிருப்பான் யோசுவா தன்னுடைய ஸ்தானத்தில் மேன்மை அடைந்ததுக்கு காரணம் அவன் வார்த்தையை விட்டு இரண்டாவது விலகாதவன் சொல்லுங்க அவன் வார்த்தையை விட்டு விலகாதவன் இந்த மாசத்துல மறுபடியும் நம்ம எல்லாரும் கரங்களை வைத்து ஜோமன்ல மாண்டவர ஒரு கிருப தாங்கப்பா உங்க வார்த்தையை விட்டு விலகாம உங்க வார்த்தையை விட்டு விலகாம என் பிள்ளைகளும் நாங்களும் உம்முடைய வார்த்தையை விட்டு விலகாதபடி எப்படி யோசுவா எல்லாவற்றையும் செய்தானோ நாங்கள் கேட்கிற பிரசங்க வார்த்தைகள் ஆண்டவர் எங்களோடு இடைப்படுகிற வார்த்தைகள் வேதத்தை வாசிக்கிற வார்த்தைகள் அத்தனையும்படி செய்ய எங்களுக்கு கிருபை தாரும் ஆமே ஜோமன்னவங்களா ஒரு அலையா சொல்லுங்களேன் மேன்மையை மற்றவர்கள் பார்க்கணும்னா முதலாவது தேவ சமூகத்தை விட்டு நான் விலகக்கூடாது ரெண்டாவது கற்றுடைய வார்த்தையை விட்டு என் வாழ்க்கையில் எதையும் செய்யக்கூடாது மூன்றாவது ஒரே காரியத்தை சொல்லி நம்ம ஜபிக்க போகலாம் மூன்றாவது வார்த்தைக்கினராக திரும்பும் யோசுவாவின் புஸ்தகம் இருபத்தி நான்கு பதினைஞ்சாம் வசனத்தை வாசிங்க கர்த்தரை சேவிக்கிறது கர்த்தரை சேவிக்கிறது உங்கள் பார்வைக்கு ஆகாததாய் கண்டால் உங்கள் பார்வைக்கு ஆகாததாய் கண்டால் பின்ன யாரை சேவிப்பீர்கள் என்று தொடர்ந்து வாசிங்க இன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நதிக்கு அப்புறத்தில் உங்கள் பிதாக்கள் சேவித்த தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ நீங்கள் வாசம் பணிகிற தேசத்து குடிகளாகிய எமோரியரின் தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ சேவிப்பீர்களோ நானும் என் வீட்டாருமோ வென்றால் நானும் என் வீட்டாருமோ வென்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம் என்றான் மூன்றாவது எதை அது அடுத்த வசனத்தை பாருங்க ஜனங்கள் சொல்கிறதையும் அப்பொழுது ஜனங்கள் பிரதியுத்திரமாக வேறே தேவர்களை சேவிக்கும்படி உடன்படிக்கையை விட்டு விலகாதவன் அவன் சொல்லுங்க அவன் யாரு கத்தரோடு ஒரு உடன்படிக்கை செய்துட்டான் என் ஜீவனானாலும் என் மரணம் ஆனாலும் இந்த ஆண்டவர் தான் எனக்குன்னு ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணி வச்சிருந்தான் அதை சொல்லிட்டு சொல்றா நானும் என் வீட்டாருக்கும் அந்த உடன்படிக்கை தான் எனக்கு மட்டும் அந்த உடன்படிக்கை கிடையாது சிலர் ரொம்ப எளிதாக சொல்லி விடுறோம் ஆனால் நம்ம அதுக்காக பாரப்படும் ஒருவேளை இந்த நாளிலே நீங்கள் ஆண்டவரை அறியும் போது உங்களுடைய பிள்ளைகள் அடுத்த நிலைக்கு போயிருக்கலாம் உங்கள் வார்த்தையை சிலர் சொல்கிறாங்க என் வார்த்தையை அவன் மதிக்கிறது இல்லை என் வார்த்தையை அவன் கேட்கறது இல்லை என் தோளுக்கு மேலே போயிட்டா என்னை எதிர்த்து பேசுகிறான் நான் ஏதாவது சொன்னால் குடும்பம் பிரிஞ்சிடும் பிரச்சனை எல்லாம் நல்லது ஆனால் கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த குடும்பத்தில் நீங்கள் முதலாவது தேவனோடு ஒரு உடன்படிக்கை விட்டு விலகி விடாது உடன்படிக்கை என்றால் உடன்படிக்கை செய்வதற்கு ரெண்டு பேர் தேவை ஒன்று உடன்படிக்கை செய்கிற ஆண்டவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் இப்போ நான் தான் என் உடன்படிக்கை அவரோடு செய்து ஒரு நாள் அந்த உடன்படிக்கையை உடைக்கக்கூடாது சொல்லுங்க உடன்படிக்கைய எப்படி ஒரு கணவன் மனைவி ரெண்டு பேர் சேரும்போது கைப்பிடிச்சு சொல்றாங்களோ வாழ்வானாலும் தாழ்வானாலும் மரணமானாலும் ஜீவன் ஆனாலும் எல்லா காலத்திலும் நீ நீ தான் நானு அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அந்த வார்த்தையின் அடிப்படையில் அந்த அது ஒரு உடன்படிக்கை அதை எப்படி உடைக்க கூடாதுன்னு இன்னைக்கு அநேகர் இருக்கிறான் நானும் அதில் உறுதியாக இருக்கிறேன் சில வேளையில் சொல்லுவோம் பாஸ்டர் சரியில்லைனா முடிச்சு விட்ருங்க பாஸ்டர் நீங்கள் பேச நான் சொல்கிறேன் இங்கே முடிச்சு விடுற ஊழியத்துக்காக நான் என்ன செய்யலை வரல தயவு செய்து நீங்கள் அப்படி ஏதாவது ஒரு எண்ணம் இருக்கும்னா என்கிட்ட நீங்கள் வராதீங்க அதை நீங்கள் வேற எங்கேயாவது முடிச்சுக்கிங்க நான் அந்த பக்கமே வரமாட்டேன் யாரையும் பிரிப்பதற்காக ஊழியம் கிடையவே கிடையாது சேர்த்து வைக்க சொல்றீங்களா வந்து நின்று சேர்த்து வைக்கிறேன் அப்படின்னா நான் என்ன சொல்றேன்னா உடன்படிக்கையிலே நாம் தேவனோடு ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் 
உடன்படிக்கையை விட்டு யோசுவா விலகிறார் நானும் என் மனைவி என் பிள்ளைகள் நாங்கள் முதலாவது கத்தரோடு உடன்படிக்கை செய்கிறேன் நீ யார சேவிக்க போற நீ போய் அந்நிய விக்கிரகம் கிட்ட போயிட்டு உனக்கு ஆண்டவர்கிட்ட அன்பு இருந்தா நீ அப்படி போவியா நீ ஆண்டவரை உண்மையா நேசா நீ போவியா நீங்க எப்படி போனாலும் சரி நானும் என்னுடைய வீட்டாரும் கத்தரோடு ஒரு உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறோம் இன்னைக்கு நீங்க தேவனோடு உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறீங்களா உடன்படிக்கை என்றால் அது அன்பினால கட்டப்பட்டது கட்டாயத்தினால அல்ல இன்னைக்கு யாருக்கேயா போய் யாரையாவது கூப்பிட்டு வச்சு சேர்த்து வச்சு கல்யாணம் பண்ணி பாருங்களேன் நீங்க எவ்வளவு வேகமா சேர்க்கணுமோ அவ்வளவு வேகமா பிரிஞ்சிருவாங்க காரணம் அங்கே என்ன இல்லை அன்பு இல்லை அன்பு இல்லாத ஒரு உடன்படிக்கை இன்னைக்கு ஏன் அநேகரால் தேவனோடு நிலைத்திருக்க முடியலனா அவர்கள் உடன்படிக்கை ஏதோ கட்டாயத்துக்காக பண்றாங்க கத்தரோடு அந்த உடன்படிக்கை செய்யுங்கள் யோசுவா எவ்வளோ தைரியமாக சொன்னால் பாருங்க இருபது லட்சம் ஜனத்துக்கு முன்னாடி குடும்பத்தை வரிசையாக நிற்க வச்சு சொன்னால் பார் என் குடும்பம் இதுதான் எங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஆண்டவர் அவரைத்தான் நான் அன்பு செலுத்துகிறேன் முடிஞ்சா அந்த அதிகாரத்தை கீழே முழுசா வாசித்து பாருங்க ரொம்ப அழகா பேசுவான் இவன் பேச பேச ஜனங்களும் அவன் கூட எதிர்வார்த்தைகளை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க நீர் என்ன சொல்கிறீரோ நீர் என்ன சொல்கிறீரோ நீர் என்ன சொல்கிறீரோ கடைசியில் அவர்கள் எல்லாரும் சொன்னாங்க நீங்க உடன்படிக்கை செய்தது போல நாங்களும் இந்த தேவனோய் விட்டு விலகாதபடி உடன்படிக்கை செய்கிறோம் என்று சொன்னார்கள் நீ எத்தனை பேர் அந்த அன்பினால் இந்த தேவனோடு ஒரு உடன்படிக்கை செய்ய முடியும் அப்படி இந்த உடன்படிக்கை விட்டு விலகினால்தான் எனக்கு மேன்மை நான் வேற விக்கிரகத்துக்கு பின்னாடி வேற ஏதோ ஒருத்துக்கு பின்னாடி ஆண்டவர் எனக்கு மேன்மை தரல மேன்மை தரல மேன்மை தரல ஏன் தரல நீ உடன்படிக்கை உடைச்சிட்ட உடன்படிக்கை ஒரு நாள் உடைக்காதீங்க எப்படி குடும்ப உடன்படிக்கை முக்கியமோ அதை விட பிரதான முக்கியமானது என் ஆண்டவரோடு செய்யப்பட்ட உடன்படிக்கை காரணம் இன்னைக்கு எப்படி என்னோட உடன்படிக்கை செய்திருக்க அந்த வாச இந்த வாசனத்தை வாசிக்கலாமா லூகா சுவிசேஷம் இருபத்தி ரெண்டு இருபது விலகி போய் விலகுதல் வேற உடைத்தல் வேற அப்படின்னா நான் தேவைப்படும் போது வந்து சேர்ந்துப்பேன் தேவையில்லாத போது நான் தூரமா இருப்பேன் இது அல்ல உண்மையான உடன்படிக்கை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நான் என் மனைவி நேசிக்கும் போது நேசிப்பேங்க மற்ற நேரத்தில் நான் கொஞ்சம் தூரமா இருப்பேங்க அந்த உடன்படிக்கைக்கு வரங்க ஒத்துப்பாங்களா எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன செய்வாங்க அன்பா பேசி அனுப்புவாங்க அப்படி சொல்ல முடியுமா அது போலதான் இன்னைக்கு நம்ம ஆண்டவர் அதை விட ரொம்ப முக்கியமான காரணம் எத்தனை பேருக்கு இது மனசுல தெரியுது அவர் மனவாளன் நான் யாரு நல்லா சொல்லுங்க அவர் மனவாளன் நான் யாரு மனவாட்டி மனவாட்டி அவர் அந்த உடன்படிக்கையை உடைச்சிட்டு வெளியில போவனா எனக்கு மேன்மை கிடையாது அந்த அந்த மனவாட்டிக்கு பேரு வேற நான் சொல்ல விருப்பப்படல காலையில அந்த உடன்படிக்கையை உடைச்சிடாதீங்க யோசுவா தன்னுடைய மறிக்கும் தருவாயில கடைசி மூச்சு எடுக்கும் போது எல்லாருக்கும் முன்னாடி வந்து சொன்னார் நான் நானும் என் வீட்டாருமோ வென்றால் கத்தரையே சேவிப்போம் நாங்க உடன்படிக்கை பண்ணிட்டோம் அதுல இருந்து இறங்கவே மாட்டோம் அப்போ மோசைக்கு ஆண்டவர் சொன்னபடி எல்லாம் அவர் செய்தார் அப்போ ஆண்டவர் யோசுவாவுக்கு எப்படி மேன்மையை கொண்டு வந்தார் மூன்று காரியத்தை சொல்லுங்க எப்படி மேன்மை வந்தது முதலாவது தேவ சமூகத்தை விட்டு விலகாதவன் இரண்டாவது தேவ வார்த்தையை விட்டு விலகாதவன் மூன்றாவது உடன்படிக்கையை விட்டு விலகாதவன் கர்த்தர் வேதம் சொல்கிறது இன்று அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பதாக மேன்மைப்படுத்துவேன் என்று சொன்னவர் மேன்மைப்படுத்தி நல்ல ஒரு ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்க கருவை செய்தார் கர்த்தருங்களை ஆசீர்வதிப்பார்